Cześć! Twierdzi się, że soja jest najbardziej popularną rośliną. Najprawdopodobniej. Obecnie soja jest jedną z najczęściej uprawianych roślin na świecie. Jako pierwsi wykorzystywali ją Chińczycy. Wszechobecność soi w kuchni azjatyckiej znana jest od wieków. Zapraszam na słów kilka na temat produktów sojowych w przebiegu dny moczanowej. W ciągu ostatnich 20 lat popularność żywności funkcjonalnej wzrosła ze względu na jej korzyści zdrowotne. Udowodniono, że żywność sojowa może odgrywać istotną rolę w zmniejszaniu ryzyka choroby niedokrwiennej serca, osteoporozy i niektórych form raka, zwłaszcza raka piersi i prostaty. Co ciekawe, w Azji krąży powszechne przekonanie, że produkty sojowe zwiększają ryzyko dny moczanowej i potencjalnie wywołują ostre ataki u pacjentów z tą chorobą. Zgodnie z tymi przekonaniami należy nie tylko potwierdzić takie zależności, ale co najważniejsze odkryć mechanizmy, które za ten stan odpowiadają. Opierając się na doświadczeniach Azjatów oraz na dostępnej literaturze postaram się przedstawić w przystępny sposób aktualny stan wiedzy. Od ponad 100 lat nauka udowadnia, że nawyki żywnościowe są związane z podagrą. Jeżeli nie chcemy stosować farmaceutyków, nasze zachowania żywnościowe są szczególnie istotne. Od roku 1896 istnieje stanowisko, że hiperurykemię można kontrolować, chociażby zmniejszając spożycie pokarmów bogatych w purynę. Poza tym wybory żywnościowe są tańsze i bez skutków ubocznych. No ale co z tą soją? W ramach krótkoterminowego, randomizowanego badania kontrolnego wśród chińskich zdrowych mężczyzn zbadano wpływ soi i produktów sojowych na poziom kwasu moczowego w surowicy. Badanie było przeprowadzone w 2018 roku i potwierdziło, że spożycie soi powodowało znaczny wzrost poziomu kwasu moczowego w surowicy. Każdemu uczestnikowi podano produkt sojowy zawierający 40 g białka. Maksymalne stężenie kwasu moczowego obserwowano po jednej godzinie od spożycia soi, po czym stężenie to stopniowo malało. Badanie to było przeprowadzone na mężczyznach. Wyniki trochę inaczej przedstawiają się w analizach uwzględniających kobiety wśród badanych. Maksymalne stężenie kwasu moczowego pojawia się nieco później, co najprawdopodobniej związane jest z ochronnym działaniem estrogenów. Dodatkowo warto zauważyć, że wpływ produktów sojowych na poziom kwasu moczowego w surowicy może się różnić w zależności od wyjściowej wartości kwasu moczowego. Niejako zawsze poziom kwasu moczowego rośnie w obu grupach, ale u pacjentów z hiperurykemią odnotowuje się ten wzrost delikatnie mniej zaznaczony. Oczywiście bezwzględnie należy zauważyć, że różne produkty sojowe niejednakowo wpływają na wzrost kwasu moczowego. Dla porównania, produkty z twarogu fasoli czy z suszonej fasoli nie powodują tak gwałtownego wzrostu poziomu kwasu moczowego w surowicy, co mleko sojowe czy proszek sojowy. Wobec powyższego, przy wyborze żywności u pacjentów z hiperurykemią lub dną moczanową powinny być brane pod uwagę cechy soi i produktów sojowych. Jednakże były to badania na bardzo małej grupie badanych. W dodatku były to badania krótkoterminowe. W sprzeczności z tym stają wyniki analiz długoterminowych i epidemiologicznych. Większość badań jest przeprowadzonych na populacji chińskiej, jednakże nie potwierdzają one związków istotnych statystycznie między spożyciem soi a rozwojem dny moczanowej. Co prawda odnotowuje się zasadniczo niższe poziomy kwasu moczowego u wegetarianek, ale jak już mówiłam wpływ na to ma również płeć. Niemniej jednak na podstawie niektórych danych wykazuje się nawet, że spożycie soi i produktów sojowych jest odwrotnie proporcjonalne do częstości występowania hiperurykami. Istnieją także dane uwzględniające wyjściowe stężenie kwasu moczowego w surowicy. Na podstawie swoich wyników badań Chang doszedł do wniosku, że mężczyźni, którzy spożywali mniej produktów sojowych, mogą być nawet bardziej narażeni na występowanie hiperurykemii lub przewlekłej choroby nerek. Badanie to obejmowało ponad 2000 dorosłych Tajwańczyków, ale identyczne zależności uzyskano w badaniu przekrojowym obejmującym prawie 4000 mężczyzn mieszkających w Szanghaju. 
Podsumowując, soja nie jest przyczyną hiperurykemii. Wykazano odwrotną zależność między spożyciem żywności sojowej a hiperurykemią. Jak wiadomo, dane epidemiologiczne zawsze mają swoje ograniczenia. Albo grupa badana jest za mała, albo grupa kontrolna nie jest zdefiniowana. Czy też analizy dotyczyły tylko jednej populacji, czy to nie uwzględniano innych czynników, które mogłyby mieć wpływ na taki stan rzeczy. Najważniejsze, co należy uwzględnić podczas tych rozważań, to fakt, że produkty sojowe zawierają puryny. Jak już przedstawiałam w pierwszych odcinkach o kwasie moczowym, to właśnie puryny są podstawą wzrostu stężenia tej cząsteczki w surowicy. Na potwierdzenie tych słów warto przywołać badania przeprowadzone przez Garela. Kanadyjscy naukowcy porównali wpływ izolowanego białka sojowego z innymi białkami, takimi jak kazeina i laktoalbumina, na poziom kwasu moczowego w surowicy. Zgodnie z wynikami, po spożyciu izolowanego białka sojowego stężenie kwasu moczowego wzrastało. Natomiast kazeina i laktoalbumina obniżały poziom tego związku o około 10%. Prawda jest taka, że ani kazeina, ani laktoalbumina nie zawierały puryn, podczas gdy białko sojowe już tak. Na uwagę zasługuje fakt, że clearance kwasu moczowego wzrósł podobnie we wszystkich trzech białkach, co równocześnie potwierdza urykozuryczne działanie białka. Uwzględniając stosunkowo niewielki wzrost stężenia kwasu moczowego po spożyciu soi, można uznać, że dieta z tym ograniczeniem wydaje się zbyt restrykcyjna. Równocześnie należy pamiętać, że żywność sojowa może przynosić korzyści osobom zagrożonym rozwojem przewlekłej choroby nerek, zwłaszcza w przebiegu dny moczanowej oraz osobom z zespołem metabolicznym. Za ten efekt odpowiadają duże ilości wysokiej jakości białka zawarte w soi oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3. To one zapewniają tzw. korzyści wieńcowe produktom sojowym. Próbując odpowiedzieć na pytanie, co z tą soją? Niejako zamykając w jedną całość wiele wyników badań, należałoby powiedzieć, że soja faktycznie w krótkim czasie od spożycia może odpowiadać za podniesienie się poziomu kwasu moczowego w surowicy. Jednakże uwzględniając dane długoterminowe, chwilowy wzrost tego poziomu nie jest sprawcą dny moczanowej. Nie ma naukowego uzasadnienia celowego zalecania unikania produktów sojowych u pacjentów z dną moczanową przez dietetyków. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia.